ከናስተንን ተመልካቾች እንደምሰምታችኋል ጤናው ቤቶ ዝግጅታችንን ይዘንቀርብናል ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች ለፋሲካ ባሉ ጋዜማ እንኳን አدرسአችሁ ማለት ነው ዳለን በዚህ አጋጣሚ የዛሬው ዝግጅታችን የጤናው ቤቶ ፕሮግራም ትኩረትም የባሉ ወቅት አመጋገብ ነው በፋሲካ ባል ምን አይነት ምግቦችን በምን ያህል መጠን እንዴት አዘጋጅተን መገባለን የሚለው የሚለው ጉዳይ ነው ትኩረት ሰጥተን ምን ነው ያይበት ለዚህም ዝግጅታችን ሁለት እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናል እንግዶች እንኳን እንደናመጣቸው በየተራስተውቃለሁኝ ከኒ በቅርበት የሚገኙት ዶክተር አወቀ ከበደ ይባላሉ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሥራተ ምግብ ፖሊሲ ምርምር አማካሪ ናቸው እንዲሁም ራቅ ብሎ የሚገኙት ሼፍ ዮሐንስ ገብረኢየሱስ ይባላሉ የምግብ ዝግጅት ባለሙያ ናቸው ለሚነሱ ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ትንታኔ እንደሚሰጧቸው እምነቴ ነው የስልክ መስመራችንን ለጥያቄዎቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ 0115512080 ደግሞ አለሁኝ 0115512080 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችን ነው 20 ፈንታው የናንተን ጥያቄዎች በመቀበል ወደኛ ታስተላልፋለች ወንዶ ሰንጥላሁን ውይይቱን እየመረው አብራችሁ ቆይታ ይማረግ ይሆናል እስከ ዝግጅታችን ጻሚ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ባክሮት ጋብዘናል እንግዶች ወደ ጉዳያችን እንግባ እንግዲህ ዛሬ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት አዜማ ላይ ነው የምንገኘው የጥንሳይ ባሉ አዜማ ነውና ብዙ ሰዎች ገበያ ላይ ሊሆን ይችላል ለባዓልም ያስፈልጉ ምግቦችን ለመሸመት ወይም ገስተውም የአጠናቀቁ ሊኖር ይችላል ያጓጓዙም ያሉ ሊኖር ይችላል ደው ምግቦች ሲገዙ ምን ጥንቃቄዎችን ምን ጉዳዮች ላይ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል የሚለውን እንግዲህ ያንስተው ዶክተር አወቀ ጥሩ እንግዲህ ያው ምግብ የተለያየ ከተለያየ ምንጭ ነው የሚመጣውና ቀጥታ ከማሳም ይመጣል ብዙ ጉዞ ተጓጉዞ የሚመጣ ይኖራል ከመጣን በኋላ ደግሞ አቀማመጥ ይኖራል ስለዚህ ከማሳ ጀምሮ እንዴት ነው የተመረተው እንዴት ተጓጓዘ የተቀመጠ እንዴት ነው እየሸጠው ያሉት የሚሉትን ጉዳዮች ማየት ይፈልጋል ምክንያቱም በእነዚህ ቦታዎች ሁሉ በተለይ ለጤንነት ጠንቂ የሆኑ ነገሮች ሰርጎም ሊቀቡ ይችላሉ ካመራረት ጀምሮ ማለት ነው በርግጥ ወደ ኋላ ደሞ ከሄድን ምርቱ ራሱ ለማምረት ምን አይነት ነው የተጠቀመው ከኬሚካል ጀምሮ ከማዳበሪያ ጀምሮ ከአፈሩ እነዚህን ሁሉ ማጠቃለል ይፈልጋልና በእነዚህ ሂደቶች ውስጥ ሁሉ ምን ምን ተከናወነበት ምግቡ ላይ የሚል በዋናነት ማንሳት ያስፈልጋል በርግጥ አሁን በአልዋዜ ማሰር ስለሆነ ምን አይነት ይግዙ ወይም እንዴት ነው የሚገዛው ከየት ነው የሚገዛው የሚሉትን ማንሳት ያስፈልጋል በተለይ ጸዋት ከንሳ ኢንሳ ተዋጾ ከሆነ በጣም ያልተወለጉ ወይም በቆሻሻ ብዙ ወይም አያያዛቸው ያላማረ አይነት ነገር ባይገዛ ይመረጣል የእንስሳትም ከሆነ ደሞ አሁን ኖሮ በብዛት መንገድ ላይ ተጥሎና ያገኛልን ታሞ በመተፋፈንም ሊሆን ይችላል በርግጥ በመንብቻ ላይ ሊሆን ይችላል ሞቶልን እናገኛቸው እንቻላለን ያልተገባ ቦታ ላይ የታረዱ ባልተገባ ሁኔታ በንጽህና ያልተያዙ ስጋዎችንም እንደዚህ ገበያ ላይ ልናገኝ እንችላለንና በእነዚህ ሁሉ ላይ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቤትስና መጣው የኛን ደግሞ ጥንቃቄ ልን ጀምርበት ይገባል ማለት ነው ከሻጩ ከአዛዋዋሪው ከአምራቹ በተጨማሪ ቤት ውስጥ እንዴት ነው ምን ይዘው በንጹሃ ንጹሃን መጠቀም በንጹሃ ማጠብ እጅን ማጠብ ቃን ማጠብ ምግብ የሚሰራባቸውን አከባቢዎች በሙሉ በነጽና ማያዝ የሚሉትን ሁሉ ሊያካትት ይችላል ማለትና አልባት ሼፍ ዮሐንስ ስለዚህ ያሳራችሁ ምን ይችላል ነገር ካለ ለና ይችላል ለምሳሌ ዶሮ ቀደም ሲል ተብሏል እንቁላልም በብዛት የሚሸመተው ወይም ተሸምቶም ሊሆን ይችላል ብዙዎቹ ጋር ሲሸመት ጥንቃቄ የሚደረግባቸው ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል በማጓጓዝውትም የሚደረጉ ነገሮች ካሉ አብረ ማየት እንችላለን አሁን ዶክተር እንዳለው አብዛኛው እንግዲህ ከፈር ተደርጓል ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ከፋርሙ ጀምሮ ነው ከምርቱ ጀምሮ እኛ ሀገር ትንሽ ገና ባህላዊም ነገር ስላለም 
ኳሊቲ መምረጥ ላይ እንዴት ነው ምናረጋው ነው እንቁላልኛ ብዙ ጊዜ በባህልም አለ ያለ ብራን ላይ አርገንና ያታለ በውጪ ሲኬል ደሞ ውሃ ውስጥም ሲደረግ ፍሬሽ ሆኖ ወደ ታች ይወጥቃል በጣም የቆየው ግን ውስጡ አየር ቢኖር ስለሚችል ወደ ላይ ይወጣል እሱ ግን ከተገዛ በኋላ ስለሆነ ሁላችንም ውሃ ቻች ላይ ስለሌለ ባህላዊ መንገዱን መከተሉ ይሻል ይሻላል እንሳስንሳትን በተመለከተ ኦሬዲ በህይወት መሆናቸው አንድ ጥሩ ነገር ነው ከዛ በኋላ ግን ዶክተር እንዳለው ምን አይነት በሽታ ሊኖራቸው ስለማይታወቅ ይችላል ብዙ ጊዜ ሱፐር ማርኬት ላይ ነው እኛ ሙያችን እንድን ገዛ ያስቀድደን ያም ነው የሆነበት ለሃይጂን ብቻ ሳይሆን ለሰርቲፊኬሽን ምክንያት ነው አብሶ ለህزب سنابلا በየቤታችን ለምናደርገው በተቻለን እንስሳውንን ነው ብዙ ነገር ይናገራል ድራሱ የማጓጓዝ ላይ ጥንቃቄዎች ይፈልጋል ይባላል ለምሳሌ ይሄ የሚሸጥበት ቦታ ላይ በጥሩ ጤንነት በጥሩ ደህንነት ላይ ተገኝቶ ግን በማጓጓዝ ሂደት ውስጥም የመገጫጨት የመተፋፈን ጉዳት የመድረስ ነገሮች ኖራሉ የቆም እንስሳትም ላይ ሊሆን ይችላል ቀደም ሲላሉ እንቁላል ሌሎች ሌሎችም ላይ እነሱስ ላይ ምን ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ይችላል እንግዲህ በእኛ አገር ገና በጣም ብዙ ወደ ኋላ ስለሆነ እንደዚህ ያዙ ለማለት ይከብዳል ፋሲሊቲዎችን ግን ያው ከስር ከስር አሁን ለምሳሌ አትክልት ታራ ላይ ስናይ ካሬታ ሳጥኖችን ሰርቶ በሳጥን እንዳይ እንትን እንዳይ እንዳይ በጣም እንዳይታጨቅ እንዳይስተባበር የማድረግ ባህሪ ያለው እንኳንም እንደዚሁ በእቃ ውስጥ በ የራሳቸው እንትን ባላቸው ሳጥኖች ውስጥ የመደርደር ባህል አለና ልክ እንደዚሁ በሁሉ ቦታ ላይ በሁሉ ምግቦች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር መጠቀም ቢቻል በጣም አዋጭም ነው የሚሆነው ምክንያቱም የሚባክነው ብዙ ነው እና ትክክለ ተራዝ ስትል ራሱ በብዛት እንደዛ ላታገኝ ትችላለህ ከምንም መገበው ይልቅ በጣም ባክኖ መንገድ ላይ የሚፈሰው ቁጥር ስፍር የለው አባ ተለይ መበላሸት እድል ያላቸው መገጫጨት እንደዚህ እድል ያላቸው እንደ ቲማቲም እንኳንም ሌላም ነገር ብዙ ይባክናል በርግጥ እንዳውም በየአለም ግብርና ድርጅት ምግብና ግብርና ድርጅት ወደ 30% በላይ ያደርሷል የሚባክኑት ተመርቶ በጥንቃቄ ከመያዝ ጉድለት ብቻ የሚባክኑ ማለት አንድ ሶስተኛ ማለት ነው ከመይመረተው ውስጥ ከአንድ ሶስተኛ በላይ ባክኖ ይቀራል ማለት ነውና እንደዚህ ነገሮችን እንግዲህ በጣም በህደት ምንደርስበት ነው እንጂ ባንደ ለሊትም እንደርስበት አይነት ነገር አይደለም ለምሳሌ አሁን እንቁላል ሊገጫጭ ይችላል ሲገዛ ሊሆን ይችላል ሲጓጓዝ ቤት ከደረሰን በኋላ ሊሆን ይችላል እና እንደዛ መጣቀም ይገባ ላይ ገባም የሚለው ነገር እንደው ብዙዎች ጋር ጥያቄ የሚፈጠር ይመስለኛል ሼፍ ዮሐንስ ምን ነው ነገር አው እንትን እንድነው ብዙ ነገር ማንቆጣጠረው ነገር አለ ያ ማለት ካሁንም ኖረናል ምንም ብዙ ዴንጀር የለውም ግን በተቻለ እኛ ኮንትሮል ምናረግበት አካባቢ ላይ ሲገባ እንጠንቀቅለት ነው ምግብም በተቻለ ቀዝቀዝ ያለ ቦታ ቢቀመጥ ይመከራል የተለያዩ ቴክኒኮችም አሉ ምግብን ለማቆየት እንደ ማጠንን እየመሳሰሉ አንዳንድ ቅመምም ሆነ የሚያቃጥል ነገር መጣቀምም ያቆየናል ያቆይልናልና ከዛ ግን ለማንቆጣጠረው ነገር በተሻለ ያንን ጊዜ ማሳጠር ነው ማለትም ከ ከገበያ ገስተነው ቤት እስከምናስቀባው ድረስ መኪናውስ መናቆየው ከሆነ ለሙቀት ይደረጋል እየመሳሰሉ ስለዚህ ያለችን ያችን ታይም ጋፕ በጣም በማሳጠር በተቻለ ብዙ ባክቴሪያ ዴቨሎፕመንት መከላከል ይመስለኛል መልካም ወደ አሁን እንግዲህ የዋዜማ ጊዜ የጊዥና ያጓጓዝ ስርዓቶች ላይ ነው سنመጣ የነበረውና ያው የክርስቲና እምነት ተከታዮች ጾም የሚፈቱበት ጊዜ እየቀረበ ነው በሰዓታትም ይቆጠር ነው የሚቀረውና እንደው ረጅም የጾም ጊዜን አልፈው ወደ ንሳት ተዋጾች የሚቀበበት ጾም ይቀደፍበት ጊዜ ይመጣ ነው በምን አይነት ሁኔታ መግደፍ የተሻለ ነው መጀመሪያ በተለይ የሚለውን ነገር ጥሩ ይመስለኛል በተለምዶ ምን ሰማቸው ምን ያቸው ብዙ ነገር ይስላሉ ማለት ነው 
በመን ንግደፍ መጀመሪያ ላይ የምለው በርግጥ ምን ሲመገቡ ነው የቆዩት ከቢሎ ጋር አብሮ ይሄዳል የዛ ተዋጾ ሳይመገቡ ቆይቷል ከዛ አንጻር ምናልባት በተለይ እንደ ፕሮቲን ያሉ ነገሮች ናቾ እንግዲህ ከከንሳት ተዋጾ በአብዛኛው ማለት እንሳ ከሰዋት ተዋጾ ውስጥ የሌሉ ወይ ምን ሰዋት ተዋጾ ውስጥ የምናገኛቸው የሚለውናቱን ቅባት በዚህኛው ውስጥ እናገኛለን በእንሳት ውስጥም ስለምናገኛቸው ማለት ነው ለዚህ ምናልባት የፕሮቲን አይነቶቹ ቢለያዩ በባቂላም ይሁን በአታርዝ በሌሎች ውስጥም የሚገኙ ነገር ግን ቀጥታ በዛኛው በዛሳ በጸዋት ተዋጽኦ ውስጥ ማናገኛቸው አይነት ሊገኙ ይችላሉ። እነሱን ለማብላላት የምንፈልጋቸው የኢንዛይም የማባባሪያ ኬሚካሎች ማለት ነውና እንትልይ ሊሉ ይችላሉ። ደካም ሊሉ ይችላሉ። ምክንያቱም በበላል መጠን የሚጀምሩ በተውን መጠን የሚቀንሱ ሊኖሩ ስለሚችሉ ማለት ነውና ከዛ አንጻር የተለመደውን ነገር አብሮ መመገቡ ጥሩ ነው አዲስ የምንጀምረው ወይም ከሁለት ወር በኋላ የምንጀምራቸው ነገሮች መጀመራቸው ብቻ ከመድረክ በርግጥ በከሰነ ምግብ አንጻር አይመከረም የሥጋ ተዋጾ ብቻ ወይ የሚያንሳሳ ተዋጾ ብቻ መመገብ አይመከረም አብሮ እኩል እኩል ሲቻል እንዳውም የሚመከረው ከጸዋት ተዋጾ 3 አራት አይነት እነቱም ፍራፍሬም አትክልትም አብሮ ሊኖር ስለሚችል ማለት ነው የሽሮ ዘሮችም አብሮ ስለሚኖሩ አንድ እጅ ይሄንን ብናደርግ የተፈረጠ ነው ባላይ ግን ሰው ትቶት ስለቆየ ወይ ማዘጋጀት ላይ የሚቀድሞ የከንተሳ የሚገኘው ስለሆነ ያንን ብንችል እኩል እኩል ብናደርገው ጎመንም አብሮ ሌሎች አትክልቶችንም አብሮ ፍራፍሬም አብሮ ሽሮም አብሮ እናልባት የሱፍ የታልባ ፍትፍቶችንም በጾሙ ወቅት እንበላ ስለነበረ ያንንም አብረን ብናገር ለውጡ ብዙ አይታወቀን ለኛ ታወቀን ማለት ምን ማለት ነው ለውጡ ያው ብዙ ከአከባቢያችን ጋር ከጻንነት ጀምሮ ያስተዋወቀንም አብሮም ይያናናረን ያለው አንጀታችን ነው አንጀታችን መጀመራ ከዙሪያችን ካለው ነገር ጋር የሚነጋገር አንጀታችን አንጀታችን ስለሆነ ምክንያቱም በመግብ ምክንያት ማለት ነው ከናጥት ጀምሮ ያንን አብረን ብናስኬደው መልካም ነው ምክንያቱም ይሄንን ምግብ ማለት ይከብዳል ምክንያቱም እንደ የቤት ስለዚህ አብሮ ማቅረብ ግን አሁን አትክልትን አብሮ ማቅረብ ጎመንን አብሮ ማቅረብ ሽሮን አብሮ ማቅረብ ለብዙ ቤተሰብ ከባድ አይሆንም እና አብረን ምንችለው ነገር ብናቀርብ የዚህኛውን እጅ ብናሳንሰው የእንስሳት ተዋጽኦ ወይም ስጋ ብናሳንሰው ማለት ነው መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ ጥሩ ሌላው ከዚህ ጋር ታይዞ የሚነሳ አንድ ነጥብ አለ ተልባን መመገብ የሚባላል አንጀትን ያለሰልሳል ቀደም ሲል እንደገለጹልን አንጀት ያለሰልሳልና ሱን ቀድሞ መመገብ የተሻለ ነው የሚል ነገር አለ የሚባል ነገር ይኖራል አሁን በተነሳው ላይ ብቻ አንድ ነገር ልጨምርና ያው ባል እንደመሆኑ መናፈቀዋለሁ ሁኔታም ነው ደሞ ስጋ በጣም ምን በላ ማበረሰብንና ከሁለት ወር በኋላ ስናገኘው እንሽኩለት እንችላለን ግን አንዳንዴ ውስጥ ሰውነተንም ያማዳመጥ ጉዳይ መስለኛል ካዳመጥ ነው ብዙ ነገር ኔቸር ራሱ ይነግራል እና በቀን ሶስቴ ነው የሚበላው ሌላው ላይ ደግሞ ትንሽ ባላንስ ያደረጉ ቀስ በቀስ ማላመድን ሰውነት ራሱ ብናዳመጠው ይጠይቀናልና ምን ያስፈልጋል ስንል መጀመሪያ ወደ ውስጥ ማይቱን መጀመሪያ ቀስ ነው ማዳመጥን አብሶ ከዚህ በጾም ጊዜ ምንድነው ለጸሎት ለሜዲቴሽን ውስጣችን ንጹ እናረግበት ጊዜ እንደመሆኑ አሁን ደግሞ ሞር ማዳመጥ ምንችልበት ጊዜ ያስረኛል መልካ ቀደም ሲል የተባሉት የምግብ ስብጥሮችን እንደተባለው የእንሳት ተዋጾ ከዛ ደግሞ ሌሎች የጽዋት ተዋጾችንም አብሮ ማድረግ ጥሩ ነው ይባላል ዶ 
እንደዚህ ነገሮች አጣጥሙ ባንድ ላይ ሰርቶ የማቅረብ ለማዳች ምን ይመስላል እንዴት ጣማቾስ እንዴት ነው አብሮ የሚሄደው ቢሎን ስቲ ሼፍ እንደገና ስቲ ጠይቀኝ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ስጋ ከሆነ የሚቀርበው ስጋና የስጋ ዘሮች በተለያየ መልክ ነው የሚቀርቡ ከነሱ ጋር አብሮ አትክልት የማቅረብ ለማድ ብዙም ያለን አይመስለኝ ይቻላል ሎይ አም ይቻላል በደንብ ነው እንጂ የሚቻለው ፈጠራ ተጨምሮበት ከሆነ እንዴት ይሆናል ነው አም ጥብስና ሽሮ ለምሳሌ በደንብ አብሮ ይዳል አም ጥብስና ሰላጣ አም ሲማቲም ቁርጥ ማለት እኛን ፈልጓለን ነው ወይ እንጂ ባህሉ ውስጥ እኮ እንደም እንደ እንደ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ የአትክልት በአትክልት የሚሰሩ ምግቦች ኦፕሽን ያለው ብዙ የለም ስለዚህ ከዛ ውስጥ አንዱን ምኮ ታቀናሽቶ ከ ከፍስግ ምግብ ጋር በደንብ ይሄዳል በጾም ጊዜ ስለአየ ነው ስለናባ ደግመን ማየት አንፈልግም በዛ ሰዓት ነው እንጂ ሐሳብ አለ ዶክተር ብዙ ሐሳብ የለኝም ግን አሁን ሼፍዮ ደስ ያን ካነሳው ጋር ብዙ ሰው ያው ያንን ለም ብዙ አሰል ያሰለቾ ይመስለዋል ግን እነታችን ደሞ ይበልጣል አሁን ዛሬ ስጋው ብቻ በልተን ብንታመም ወይም ሌላ ችግርም ቢኖር ያን የበለነው ነገር በሙሉ እና ወይም ዳውን ባብዛኛ የ200 ማይሆን ምግብ በልተን የ700 800 ብርል እናወጣን እንችላለን አክም ቤትና ግዜውም አለ ብዙ ነገሮችን ስለዚህ ጥንቃቄ ብናደርግ ግን ትርፉ ነው የሚጠቅመው ማለት ነው ትርፉ ይበልጣል ና በዛ መልኩ ማያዙ ጥሩ ይመስለኛል አዎ የዚህ እንስሳት ተዋጾች ሲነሳ ብረማየት የሚገባን ነገር ያለ ብያስባለሁ እንጂ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በተለያየ መልክ ይሁን እንጂ የስጋ ዘር ነው አብዛኛው የሚሰራው ባልጫም በሌላም 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 በጥሬውም በብስሉም ሊዘጋጅ ይችላል ይሆናልና እነዚህ ምግቦች ስንወስድ እነሱም ብቻ የሚወሰድ ከሆነ ምን ጉዳት አለው ማለት እንችላለን መጀመሪያ ላይ ቀድም ካነሳ ነው ጋር የሚያያዝ ነው ሳን በላ ቆይተን አሁን ሁለት ወር በኋላ ዝን በላ ያንን ለመፍጨት መዘጋጀት የነበረባቸው ኬሚካሎች ክቶሎ ላይ ይዘጋጁ ይችላሉ ከዛ አንጻር በርግጥ የሰው ሰውነት ከተልክ ፋብሪካ በላይ ነው አለት ራሱን ቶሎ አስተካክሎ ወደ ዋንዳ 13 ይገባል ግን ከምናልባት እዚህ ጋር ከይቀርታ ጋር እናቆርጥና መስመር ላይ ጠያቂ አሉ ማስተናገደን እንመለስበት ይሄን ጉዳይ ሄሎ 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 ተናስተልን ሸቱ ባላለው ያልታሳመ ደውፎት እሺ ሸቱ ጠያቂ ሐሳብ ወን ይቀጥሉ እስኪ እሺ በተለምዶ በዚህ በባል ምክንያት እርጎ መጠቀም እንቻላለን ወይ እርጎ መጠቀም በጣም ጥሩ ነው ታጀስቲን ሲስተም ያረጋል ባለገ ተብቻለሁ እና ይሄ ጥያቄ ይበልጽ ግዜ ነው ባቆት እሺ ጥያቄቸው ግልጽ ነው እርጎ ነው እርጎ ነው ያሉን አይደለ ግልጽ ነው እናሰናብታቸው እና መሰግናለን አቶ ሸቱ ጥያቄው ተደምጧል ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉ የየመረናቸው ነጥቦች ላይ እንመለስና የሳቸውን ጥያቄ እናያለን የሰው ሰውነት ከፋብሪካም በላይ ነው አጋላለጽ አቅርበውልና ብዙ ነገር አስተካክሎ መስራት ይችላል እንደማለት ይመስለኛል አ ሰሪው ይመስለኛል እንግዲህ በጣም ከሰው አይምሮ በላይ ስለሆነ ብዙ ነገሮችን ቶሎ አቀናሽቶ አስተካክሎ በሚመች መልኩ የማይመቸው እንደሞ ቶሎ አልቀበልም ወዳው የመመለስ ባህሪ ያለው ስለዚህ ማይለመድ ነገር የለም ይለመዳል ከዚህ አንጻር በተለይ ስብጥሩን በደንብ ጠብቀን አብሮ አብሮም የዱኩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እናልባት ሼፕ ብዙ ሊያወራን ይችላል እንደ ወዘና ሽሮ ጎመን በስጋ አሁን አሁን እንዳውም በከተማ አካባቢ በጣም ብዙ ሲዘወተር እና ያለን ብዙ ነገሮችን ባንድ ምግብ ውስጥ የማግኘት ልክ እንደዚህ አይነት ነገር አቅም በፈቀደ መጠን ልናገኝ የምንችላቸው ነገሮች ማሰካካት ቀላል ነው የሚሆነው ይያስባለሁ ባህሩን ግን በጣም አጠንክረን መለወጥ አስፈልጋቂ ነው 
ምክንያቱም ካንዱ ምግብ ብቻ የምናገኘው ለተወሰነ ነገር ነው የሚያገለግለው ከተለያየ ምግብ ሲሆን ግን የተለያየ ጥቅሞችን በአንድ ጊዜ እናገኛለንና ማሰባጠሩ ምንም የሚ እንተ ለሚደ ምን እንደነጋገርበት ነገር አይደለም ማለት ነው በተለይ አሁን በኢትዮጵያ የተለመደው በየአይነት አሁን በጣም ጥሩ ነው ግን የሽሮ አይነት ማለት አይደለም አንዳንድ በየአይነት ተብሎ የሽሮ አይነት ነው የሚሆነው የሽሮ አይነት ሳይሆን ከያንዳንዱ የምግብ አይነት ካትክልትም ካፍራፍሬም ከሰብልም ከቅባትም ማለት የከቅባት እህሎች ማለት ነው ከአባባ እህሎችም አንድ ላይ ሲመጣ እንትኑ ሞር ባላንስ ዲ የሆነ ይሄዳል ልክ እንደ ሰው ያን ነገር ብናደርግ ያንዳንዱ ሰውነታችን አንድ ነገር ላይ ሳይሆን የተለያየ ነገር ይፈልጋል ስለዚህ ከተለያየ ምንጭ ደምውን ስናገኝ የተሟላ ያረጋዋል ማለት ነውና በዛ መልኩ ማያዝ ጥሩ ይመስለኛል ዌልካም ሌላ ጠያቂ መስመር ላይ ገብቷል አስተናግደን እንመለሳለን ሄሎ ነጥ ማስተኒ ተናስተልን ዳቪድ ማስተኒ ማናሉ ኢየሩሳሌም ባላሉ ካተባ እሺ ኢየሩሳሌም ይከተሉ ጥያቄ ነው አዎ በተነሳው ዊዝት ላይ ማለት ነው እሺ ይሄ የምግብ አቀማመጥ እህ አንተም ታለስ ሱቅ ላይ መንገዛቸው ምግቦች ማለት ነው ለስላሳ መጠር ውሃ እና ምን እህ የተለያየ ነገሮችን እህ ታይ ላይ ነው የሚቀመጥ ሱቅ ላይ ማለት ነው እና እህ በዚህ ጉዳይ ላይ የመታኒትና የነገር ድርጥር ባለስልጣን ምን እየተፈራ ነው አሁን ምን ይሉት ያሉ ይሄ ትላቀማመጥ ልጅዋ ኢቭን እንት ነው ይሄ እንት ነው ራፍሪዎች እህ እነሱን እንኳን ድናይ አይ ላይ ጋር ይላይ ኢቭን እነሱ ይሱቅ ላይ ይሸጡ እንኳን ውጪ ላይ ነው እየዘረጉ የሚሸጡ እና ይሄ ኑትሪሽናል ቫልዩን አያሳጣው ወይ ይቀጥል ደሞ እነዚህ ለስላሳ መጠጦች ውሃዎች አይ ላይ በላስቲክ በሃይላንድ ነው የሚቀመጡትና ምን ያህል ጎጂ ነው ይሄን ነገር የመዳኒትና ጥርብ ባለስልጣን ምን እየሰራ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ይሄንን ለመቀየር ፈልግ ነው አመሰግናለሁ እሺ እና መሰግናለን ጥሩ ጥያቄ ነው ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉን መልካ ጥያቄዎችን ንመልከት መሰለኝ የመጀመሪያ ጥያቄያችንን ጥያቄ እናስቀድምና እናየው እርጎን ለመጀመር ያለ ጾም መግደፊያነት መጠቀም ይመከራል ወይ የሚለውን ነገር እኔ እስኪ የርጎኑ ቢዘቱንም ጭምር አብሮ ማየት ጥሩ ይመስለኛል ዶክተር ከወተት ተዋጾስ ከትኩስ ወተት በላይ እርጎ አብዛኛውን የምግብ በወተት ውስጥ ልናገኛቸው የሚገቡት ነገሮች አንድ ላይ ያዘ ነው አሁን ገበያ ስንል ከውስቱ የተወሰነ ወጥቶ ነው አይብ ስንል የተወሰነ ወጥቶ ነው እርጎ ግን ሁሉን ነገር አንድ ላይ ይዞ በተጨማሪም ደግሞ የፈርመንት ያረገን የቦካ ነው ማለት ያ በራሱም የሚጨምሮ ነገር አለ በውስጡ የሚፈጠሩ ያሉ ባክቴሪያዎች በማብላላት የሚያመጧቸው የምግብ ጣሞች የምግብ ንጥረ ምግቦች ለሰውነት በጣም የሚያገለግሉ ነገሮች አሉት ሆኖም ግን ያው በተቀመጠ መጠን የመቆምጠጥ ባህሪ ደሞ እየጨመረ ይሄዳል ያንን አሁን መጀመሪያ ላይ መውሰድ ማለት ከሌላ ምግብ ጋር አብሮ ካልሆነ በስተቀር እናልባት ለተወሰነ ጨጓ ተጨጓራ ያለባቸው ብዙ ላይ መከር ይችላል በርግጥ ወተትን በተፈጥሮ የማይወስዱ ሰዎች ይኖራሉ ነው ላክቶስ ኢንተሎራንስ ያለባቸው ሰዎች ማይስማማቸው እነሱ አሁን በርግጥ አሁን እንደ አይብ ያሉት እንደሞ መውሰድ ይችላል ምክንያቱም ያንን ነገር የሚያመጣው ከፈሳሹ ከአጓቱ ጋር አብሮ ስለሚሄድ እነሱ አይነት ነገሮች አሉ ግን እንደ መጀመሪያ እርጎ ብዙ የሚመከረ አይመስለኝ ምክንያቱም ከሌላ ምግብ ጋር ግን ቢበላ ምንም ችግር የለው ምግብን የማንሸራሸር ባህሪ ያለው ሚል ነገር አንስተውልን ነበር 
የኬትኞች ምግቦች ጋር ነው ይበለጠ የሚሽራሽሩም እናልባስ ሼፍ የሚጥቀሱልን ነገር ካለ ማለባ ስለ ባክቴሪያ ሞርፍ ስለ ባክቴሪያ በጣም ደረጃ ግን ብዙ ጊዜ የኛን ገበታ ስናየው የሚያጣጥም ነገር አለው ዶሮ ወጥን ስንበላ የሚያቀር ነገር ሊኖር ስለሚችል በዛ ነው እንደአይብ የሚመሳሰሉትን ነገር ምን እንደቀመው ስለዚህ ያ ሞር ሰውነትን ያቃጥላል ስለዚህ እሱ እንዴት ላረጋጋው ከሚለው ጋር ነው የሚሄደውና ከጣም ጋር አንጻር አብሮ ይዳል ከባናስ ማረክ ማመጣጠን ጋር አብሮ ይዳል ከዛው ግን ሰውነታችን ምን አህል እየጠቀመ ነው የሚለውን ሞር ዶክተር ሻላ ስመልከ ማንሻራሻር ሲባል ምን አልባት እዛ ላይም ተጨማሪ ነገር ማንሳት የሚቻል ይመስለኛል በተለይ የሰጋና ሰጋ ተዋጾች ሲበሉ ቶሎ ሆዴ መሙላት የመንፋት ባህሪዎች ይኖራሉና ከዛ ጋር ታይዙ የማንሻራሻር የሚለውን ከዛ ይሄ የፍጭት ሂደቱን ማፋጠን ማለት ነው እንዴት ነው ትንሽ እኔና ወደ ስልክ እንዳለና ወይስ ከስልክ ዋላ እንመልከስ እንመለስ መሰለይ ስልክ ጠያቂ መስመር ላይ ላለ ማቆየት ሄሎ አይ ሄሎ ተናስተልን ሰሪ ምስከን እንትዋወቅ እሺ ጎሹ እሺ ጎሹን ያሉኝ ጎሹ ከረዲ መሰረተ እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ሐሳቡ መቀጠል ይችላል አየን ጥያቄ ዘውለት ወር አንድ ዘዳ ዴቶ እንግሊዝም ጠንካር ሆነና እሁ እና ምን እንደምን ማስተር የምቻል ደምን እንደምን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ነውን በርበሬ ስበላ ለምኛ እሁ ሩሪ ሰነጣ ተቃም እና ደምን ዶን ይመረጣ ጥያቄቸው ግልጽ ነው በርበሬ ሲባላ ያቃጥለኛል ነው ያሉት አያቃጥለኛ ያው ሁለቀን ማከፍሎ እሁ እና ግን ብዙ ጊዜ ያው በሱ በቃ ማንሻ ሰለሬ ነው ከፍቀም ከሶስት ቀን ድረስ በጣም ነው ይሰነ ተጠቃል እሁ እና ተንስ እንደሞ ብዙ ጊዜ ያው ይነሳብኛል በጣም ያሸግረኛል ታሪክ ጋር እንደዚህ ነው መሰረቸው እሁ በምን ድወን እናረጣን እሁ በርበሬውን ለምን እንደም ይጣቀማት እሁ በርበሬውን ለምን እንደም ይጣቀማት ያው ብዙ ጊዜ ዶሮ ምስ ሲሰራ ከመሽኛል በቃ ይሄ ደግሞ ባልተ ደነ ማክነስ ያው እንዲ ማለት የተንሽ ሌላ ነገር ስለሚመስል አልጫሙ ካሉ በዛ ደግሞ በጣም ተመናለ ባልጫ መልክ መከራውታል ዶሮ ወይስ በቀዩ ነው የሚመርጡት ባል ያልጫ ነገር ተጠቀመው ምን ማረገኝ ምን ሆነ ነገር ይለም ብዙ ጊዜ ደግሞ ያው በርበሬ ምክ አምን ትንሽ ነው ከቀመስኩኝ ተጠቃያለሁ ጥሬስ ጋር ደምዝ ይጥልቃው ወታለው ብዙ ጊዜ ያው ይዘጋጃል ከመስሙ ማምን ይብኛል እሱም ሰጠም በጣም ምን ይጣመም እሺ ግልጽ ነው ጥያቄያቸው ስለዚህ እናሰናብታቸው እና ጎሹ ጥያቄው ተደምጧል ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉ መልካም የጀመር ነው ነጥብ ላይ እንመለስ የየርጎ ጉዳይ አንስተነበረ ምግብን የማንሸራሸር ነው የፍጭት ሂደቱን የማፋጠን ነገር ይኖርዋል ወይ የሚል ነገር አንስተነበር እሱ ላይ እንመለስኪ መርግጥ እርጎ ቀደም እንዳልኩት ከወተትነቱ በተጨማሪ ከወተት ዘር ከመሆኑ በተጨማሪ በውስጡ ላይ ብዙ ባክቴሪያዎች አሉት ጠቃሚ ባክቴሪያዎች ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እንደውም በጣም በተቅማጥ የተጎዱ ወይም ብዙ ጊዜ መዳኒት በመውሰድ ማለት ኃይለኛ መዳኒቶችን የወሰዱ ሰዎች ባክቴሪያን ከሰውነት ውስጥ ያጠፋል ባክቴሪያ ከሰውነት ውስጥ ጠፋ ማለት ጠቃሚ ባክቴሪያም አብሮ ነው የሚጠፋው ስለዚህ የሚመከረው ምንድነው እርጎና አይብ መጠቀም ይመከራል ምክንያቱም እነዛ በመዳኒት ኃይል ከሰውነት ውስጥ የጠፉ ባክቴሪያዎች እንዲመለሱ ማለት ነው ጎጂ ባክቴሪያ አይደለም እነዛ ጠቃሚ ባክቴሪያ ናቸው በተለይ በተለይ በትልቁ አንጀት ውስጥ የሚኖሩ ባክቴሪያዎች ምግብን ሰውነት ወደሚፈልገው መልኩ ለመቀየር ይረዳሉ ለምሳሌ እንደ ቫይታሚን ቢ ቫይታሚን ኬ የመሳሰሉት ቫይታሚኖች እነዛ ባክቴሪያዎች በሰውነታችን ውስጥ ይሰሩታል እና አጋጅም ናቸው ማለት ነው ሌላው አሲዱ ነው የዚህ የርጎ አሲድ እንደ ማንኛውም ልክ አሁን ሎሚን ወይም እንደ ሌሎች ሚኒራል ያዙ ጋዝ ያዙ ውሃዎችን እንደምንጠቀም ሰውነታችን ውስጥ ያን አይነት ባህሪ ለማምጣት ያገለግላሉና ያንን አብሮ መውሰዱ ይጠቅማል 
ምናልባት ይሄን ብቻ በዚህ ምግብ ብቻ የሚጎዱ ሰዎች ቀድም እንዳልኩት ካልሆኑ በስተቃል አልካ እሚጨመራለ ያው ማንሻራሽር ስንል ወይንም በቀላሉ ዳይጀስት እናረጋውን አይ ቲም ዶክተር ዲላይ እንት ምንለናል ግን በቻ ለፋይበር ማለት ቬጂቴብሎችን በደም መጠቀሙ ለዳይጀሽን ማለት በደም ስለሚያገረግል ያ ስጋ ደሞ ባህሪው ያው ኮንስቲፒሽን ወይንም ወድ መጥረቅን ያመጣል ነው የግድ አብሮት ለዛ ምን የተለያየ እንትኖችን መጠቀም ያለብን መልካ የዚ እናልባት የቅድም አሁን ሼፍ ካነሳው ጋር ስጋን አሁን ሰው በብዛት አሁን ባላ ሲበላ አብዛኛው ቅባትና ፕሮቲን ይበዛል ቅባት ያላቸው ነገሮች ደሞ ስንበላ ቶሎ ሆድ የመሙላት ባህሪ ያላቸው አሁን የአብዛኞቹ ምግቦች ከአፍስት ጀምሮ ከመራቆስ ጀምሮ እየተብላሉ ነው የሚሄዱት ፕሮቲን ናቾ ከፍተኛ የሆኑ እና ቅባት ምግቦች ደሞ መብላላት የሚጀምሩት ከጨጓራና ከጨጓራም በኋላ ነው አሁን ከዚህ ከ የሃሞት ፈሳሽ ሲያገኙ ምብላሉ አሉ አሁን ቅባት ያንን ካላገኘ መብላላት አይችልም ስለዚህ አሁን ሼፍ እንዳነሳው በተለይ የጽሳት የጽዋት ተዋጾ በተለይ አትክልቶችን አብሮ መመገብ አንደኛ ቦታም ይይዛል ከዛኛም እንወስደውንም ይቀንስልናል የቅባቱንም መጠን ለመቀበል ይረዳል በተለይ ሰውነታችን ውስጥ አሞት ከረጢት ውስጥ የሚከማቸው የኮሌስትሮል መጠንም ጭምር ለመቀነስ ይረዳል ምክንያቱም እነዚህ ምግቦች የሚፈጩት በኮሌስትሮል ፈሳሽ ስለሆነ ለነዛ ሁሉ ስለሚረዳ እና ስብጥሩንም ስለሚያስጠብቅልን እነዚህን አብሮ መውሰዱ በጣም አስፈላጊ ነው መልካ የዶሮ ጉዳይ እናንሳ ብዙ ጊዜ ከዚህ ከ ባል ጋር ታይዞ ዶሮ የዶሮ ወጥና እንቁላል ሌሎችን ማብሮ የመመገብ ነገሮች ይኖራሉና እንደው አዘገጃጀቱ አበሳሰሉ ምን ቢሆን የተሻለ ነው ይባላል በተለምዶ ምን ሰማለ ክሽን ተደርጎ የተሰራ ትክን ያለ በደም በትቁላላ እንዲ እንዲም ይባል ነገር አለ ሼፍ እንደው ነው በጣም ሚገርም የኛ ዶሮ ከሌላ ሀገር ዶሮ የተለየ ነው በብዛትም አለም ላይ አይገኝም በ በስጋ አይነት ግለጾ ካርከኝ ሞር ወደ ጥንቸል የስጋ አይነት ይቀርባል ማለትም ልክ እንደ ፈረንጅ ዶሮ በአስር ደቂቃ የሚበስል ነገር አይደለም ብዙ ሰዓት ይፈልጋል እስኪ በስል ካልበሰለ ደሞ ምንም ለሰውነት ጋንቢ ቢሆን ሰው ላይ ተጠቀም ይችላል ስለዚህ ያ የኛ ዶሮ ወጥ ላይ እንደው አይካየውስ ከማጠሙ ፕሮሰስ ጀምሮ በተሻለ የዶሮ ወጣ ማንፈልግም እንፈልጉ የሽንኩርት የቁልሊቱ ጣም ዶሮ ውስጥ ዲጋባልናውና ስለዚህ ሰውነትን መገንባት ላይ ስናየው ወረድ ያለ ሊሆን ይችላል ግን ጣም ላይ ቆንጆ የሚያደርገው ደሞ እናቀዋለን በደም ያበሻ ዶሮ ሲሆን ነው ከአይነቱ በተጨማሪ አባሳሰሩ ላይ በቀደም ሲል እንደተባለው ከሽንኩርቱን የማቆላላት ሂደት ጀምሮ የሚወስደው ረጅም ጊዜ አለ እዛ ላይ ቅባት የመጠቀም ሌሎች ነገሮች ይኖራሉና ደውነሱ ላይ የሚባል ነገር ካለ በየ ነው በርበሬ ብዙ ነው የሚጨመረው አዎ የኛ ምግባ አዘገጃጀት ከሌላው ሚለይበት ይመስለኛል ቅባት አጠቃቀማችን ነው እኛ ምንድነው ቅባት ወደ ምን እንጠቀማለን ከዛ ግን መድረሱን ምናቀው ራሱ ቅባቱን ሲተፋ ነው እሱ ራሱን ይቻለ ፕሮሰስ ነው በውስጥ ገብቶ መልስኮ እስኪወጣ ላይ ብን አፍታውን ገፍተን አይደለ ሞር ቅባቱ ላይ ብቻ አይደለም እናተከሮ ግን በርበሬውም ደሞ በደም ሞቅ ያለ ስላለ ያው እንት ነው ሽንኩርቱ በደም በታሽቶ ከምንድነው ከበሰለ በኋላ በርበሬውም ገብቶ ብዙ ሰዓት መታሽት አለበት እንደው ውሃ ጠብ እየደረገ ያቃጥለው ነገር ስኪወጣ ድረስ እና ዶሮ ወጥ ቆንጆ ሆኖ ሲሰራ ብዙ ማቃጠል የለበት ምግባይ ይዘቱን ወይም የ የምግብ ይዘቱን እንዴት ነው በዚህ መልኩ የሚዘጋጅ ዝርያ በጣም ለውጥ ያመጣል እህ ኢቭን በዶሮ ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ነገሮች ላይ ዝርያ በጣም ለዩነት ይኖራል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የኛ ባህላዊ ቴክኖሎጂው 
በአብዛኛው ነገር ጥሩ ቢሆንም አንዳንድ ነገሮች ላይ ደግሞ ያው ጎጂ ባህሪያት አድሉት አሁን ቀድም ሼፍ እንደተነተነው የቅባት መጠኑ መዳልሶ በጣም ማፍሰሉ ኢቨን ከበሰለ በኋላ ራሱ አንድ የተበልቶ ወደ ፍሪጅ ውስጥ ገብቶ እንደገና ያን ነው ራሱ እየተመወቀ ሲሄድ ብዙ ጊዜ እኔ አሁን ከመጀመሪያው ቀን በኋላ ላልበላ ይችላል ብዙ ጊዜ የዶሮ ምግብ ከሆነ ምክንያቱም እየተያያዘ ይሄዳል እንዳውም ወደ ሶስተኛ አራተኛ ቀን ላይ ከደረሰ የመዝረግለግ ባህሪ ሁሉ ያመጣል ያ ማለት ምን ማለት ነው እ ማፍሰልም የሚያስፈልገን አንደኛው ያው በሽታ አምጪ ተዋሲያንን ለማጥፋት ነው ሌላው ጣምና ጥሩ ማዛን ያመጣል ሌላው ደግሞ በእንስሳት ተዋጾም ይሁን በእጽዋት ተዋጾስ በመግቦች ውስጥ ያሉ የፕሮቲን ይዘቶች ይሰባበራሉ የእሳት ሲያገኙ እየተሰባበሩ ለም ለም ገብቶ ለመብላላት የሚመች የሆኑ ይሄዳሉ ማለት ነው ግን ከመጠን በላይ ደግሞ سنሳልፈው ራሱ በሽታ አምጪ ሊሆን ይችላል አሁን ቀደም እንዳልኩ ተምሳሌ አሁን ዶሮ እየተመላለሰ ሲሞቀ ስጋ እየተመላለሰ እንት ሲደረግ እዚህ ሲተበስ ራሱ በጣም ጪ ሱስ ቂወጣ ድረሳ እንደ ጊዜ ሲተበስ እሳት ከ ከመጥበሻው ስር ዘሎ ሁሉ ይይዛል አለ እሳት ሁሉ ይይዛልና እ ወዳደ ተገባ ነገር እየቀየር ነው ነው ማለትና አሁን ባማርኛ ለማስረዳት ቸግረኛል ግን ፔንታ ሳይክሊክ ኤክሳ ሳይክሊክ የሚባሉ ልክ እንደ ቤንዚን እና እንደ ናፍጣ አይነት ኬሚካል አደረጃጀት ያላቸው ለካንሰር ሊያጋልጡ የሚችሉ ኬሚካሎችን ይያመረተ ይሄዳል በጣም እሳት እየበዛ ሲሄድ ያ ደሞ ያው ራስን ይቻለ በቀላሉ ሊድን የማይችል በክምናም ለን መንደሰም ማንችላቸው በሽታዎችን ይያመጣል እንደዳለን ማለት ነው መልካም ሌላ ወደ ጠያቂዎቻችን ጠያቂን እንመለስ ኢየሩሳሌም የጠየቁልን የጠየቁንን ነገር እና ያው ለምሳሌ የዮሐና ሌሎች ለ30 መጠጦችን አቀማመጥ ተመለከተ ያነሱት ነገር አለ እሱንን ነው ሌሎች ፍራፍሬዎችም እንደዛው አንስተዋል አ በርግጥ ባሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ የምግብ ፖሊሲ ያልነበረተም አሁን በዚህ ያመት የምግብና ስራተ ምግብ ፖሊሲ በአገር አቀፍ ደረጃ ወጥቷል ከዛ ቀጥሎ የምግብና ስራተ ምግብ የፖሊሲ ማውረጃ ማለት ነው ስትራቴጂም እየተዘጋጀ እንዳለ መረጃ አለ የኢትዮጵያ የምግብ ቁጥጥር የመዳኔትና ምግብ ቁጥጥር ደሞ የራሱ የሆኑ ብዙ ደንቦችን አዋጆችን አውጥቷል ታግባራዊነት ላይ ግን ያው የአቀመም የጊዜም ብዙ ነገሮ ይወስኑታል እንጂ አብዛኛው ነገር በወረቀት ደረጃ ያያለቁ እንደሆነ ረዳለሁ በርግጥ ፖሊሲው ያው በዚህ አመት በመጽደቁ ያንን አውርዶ ወደ ስትራቴጂዎች ወደ ደምቦች ወደ አዋጆች ወደ ህግ ነገሮች ግነክ ነገሮች ወደ መከልከልና መፍቀድ የቁጥጥር ስራዎች ላይ የማውረድ ስራ በቀጣይ በጣም ብዙ የሚከድበት ይመስለኛል በርግጥ መስራ ቤቱ አሁን ምን አይነት አጀንዳዎች እንደያዙ በርግጠኝነት መናገር አልችልም የነሱ ሰዎች ቢኖሩ ያን በደም ማብራራት ይችላል ሄዶ መጠየቅ ይችላል ይሆን ይቻላል እዚች ጋ አንዶ በደም መታየት ካለበት ለጸሃይ መጋለጥ ነገር ይኖራል ሚታሸጉበት የፕላስቲክ ማሸጊያዎች ቀጥታ ጸሃይ ጨረር ሲያገኛቸው ወደ ሌላ ነገር የመለወጥ ነገር ይኖራቸዋል የሚያሳሰሉት ነገሮች ማየት ተገቢ መስለኛል ስልክ መስመር ላይ ስላለች እንኳን ጉዳይ ምን መለስባታለን ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ተናስተልን ከናብሬት ነበር አባባ አባላለሁ እሺ አባባ ይቀጥሉ ጥያቄ ሐሳቡ ዶሮ ማለት በባል ግዜ ዶሮ ብዙ ጊዜ መብላት አልችልም በቀይም ሆነ ማልጫም መብላት አልችልም ዶሮ በጣም ነበር ሞደው ለግዜው ለብዙ አመታት ዶሮ መብላት አልችልም ኤች ፓሮዲን ያለብኝ ፓራሳይት 
ከዛን ግዜ ጀምሮ ዶሮ መብላት አልችልም አሁን ግን ለእንደኛ አይነቶቹ ህመምላለባቸው ሰዎች ዶሮን በምን አይነት መልኩ መመገብ እንዳለባቸው የምግብ ባለሙያው ወይም የምግብ ጤናችን ነው እንዲህ ነገር እየፈልግ የነበረ ምተውላ አመሰግናለሁ እሺ እና አመሰግናለን ጥያቄው ተደምጧል ምላሽ ሰጥበታል ይከታተላል መልካም የጀመርነው ነጥብ ላይ እንመለስና ምናልባት ይሄንን ጉዳይ ጥቆማ መስጠትም ካለባቸው የምግብ አቀማመጡ ትክክል አይደለም ብለው የሚያምን ከሆነ እንዴት መጠቆም እንዳለባቸው ትንሽ መረጃ መስጠት የሚያስፈልግ ይመስለኛል እሱ ላይ እንመለከታለን እ እርግጠኛ አይደለም ግን 83 33 ይሁን ብቻ እንደዚህ አይነት የነጻ ስልክ መስመርም ያላቸው መሰለ ይሄ 82 ይመስለኛል አዎ በግልጽ እ ይሁንና እኔ ግን ሳይንሱን ሳይንስ ፓርቱም ማውራት ይችላልው እ ከአቀማመጥ አንጻር አሁን ውሃዎች በአጻሃይ ላይ አንደኛ የተሰሩበት ቅድም ብላለች ኢየሩሳሌም መሰለችኝ የተሰሩበት ንጥረ ነገር ይወስናል ያንን ነው እንደሞ እንደገና ጻሃይ ላይ ሲቀመጥ ምን ይል ይፈጥር ይችላል ባዶውንም ይቀመጥ ከውሃ ጋር ምን ወይም ከሌላ ምግብ ጋር ሊሆን ይችላል እናልባት ወደፊት እሷውን ከጠየቀችው አንጻር በጣም ብዙ ቦታ ላይ ነው ሲኒ ሲነሳ መሰማውና ኢቭን በቅርብ ራሱ አንድ ትምርት ቤት ላይ የነሱ የመዳኒትና ምግብ ቁጥጥር ባለረባ ስታስረዳ አይቻታለሁ በእነዚህ በእነዚህ ኤሪያ ላይ ኤያውን ሃይላንድ እነዚህ የላስቲክ ውሃዎች አንዱ ነበሩ ካነሳቻቸው ነገሮች በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል እ አብዛኛው ካላስቲክ የተሰሩ ነገሮች ቀድም ከስጋ ጋርም ካነሳውት ጋር ይሄዳል ወደ ካንሰር የሚያመጡ ኬሚካሎችን የማምረት ባህሪ ያላቸው ካንድ ጊዜ በላይ መጠቀም ማይገባ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ኢቭን ለረጅም ጊዜ ሲቆዩ በውስጣቸው ሌሎች ነገሮችን ሊፈጥሩ ይችላሉ እነዚህን ሁሉ ህብረተሰቡ ያበቂ እንግዲህ እዛቤ ወስዶ የሚሸጡትም የሚያከፋፍሉትም ኢቭን የውሃን የሚሸጡ የሚያመርቱ ሰዎች ራሳቸው እነዚህን ነገሮች የመጻፍ ባህል ቢኖራቸው ጥሩ ነው በእያስባለሁ እንደምክር ማሽጊያው ላይ መጻፍ ማው ከጥተኛ የሆነ የጻይ ጨረር የማያገኝበት ቦታ ይቀመጣይነት እንግዲህ እናልባት አስገዳጅ ህጎች ባለመኖራቸው ሊሆን ይችላል ወይም የቁጥጥርም ሊኖር ይችላል የሕግ ፓርቱ ላይ ስቲል የመስራ ቤቱ ሰው ሐሳብ ቢሰጥበት ይሻላል ሳይንስ ሳይ ነገሩ ላይ ተኮሩ ነው የተሻለም ይያሳል ፍራፍሬም ተነስተዋል በነገራችን ላይ እዚች ላይ አንድ ፖይንት ልጨምርና ዶክተር እንዳለው እንትን ያመርቱትም ሰዎች አሁን ብዙ ካምፓኒዎች አሉ አሁን ኋላ ብቻ ወደ 80 ወደ 80 ካምፓኒዎች አሉ ኮምፒቲሽኑም ከፍ እንደማለቱ የተሻለ ፓኬጂንግም ቢመጣ አባልሳሳት ከዘይንን ሞር ዶክተር ካንተም ሰባው እየተሻለና ቀበታለን ግን ዋ አባልሳሳት ምንም አይነት ቃ ቅርስ እንደማያዙ የዙሪያው ያለውን የፓኬጂንግን ስሜት ሊዝ ይችላልና ሞር ሄልዚ ሆኖ የሚሻለው አይነት እቃዎችም ይኖራሉ ስለዚህ እሱ ላይም እኛም እንደ ማህበረሰብ ግዴታ አለብን መንግስት ብቻ ሳይሆን ሁላችን ምን ማረግ እንችላለን የሚለውን እናስበው ሊጣቀመን ይችላል ምናተ ነው የፍራፍሬው ጉዳይ ምን እንደመልከተው እስኪ ቀጥተኛ የሆነ ጻሃይ የሚያገኝበት ቦታ ላይ ይቀመጣል ይሸጣል ሰዎች ከዛ አገስተው ሊመገቡ ይችላሉ እዛ ላይ የሚባል ሐሳብ አለ ምሰጥ ሐሳብ አሁንም ማለት የአንድ ሰው ጥፋት ብቻ አንመስለኝ የሁሉ ነውና እንዴት እንቀንሰው ነው እንጂ ጣት መጠቆም ብቻ ከሆነ ማለት ይሄ ነው የራሳችን ድርሳ ንስራና ከዛ በኋላ ብንጠይቅም ደሞ ጥሩ ስለዚህ ሁላችንም የራሳችንም ደሞ እንወጣው ሱቅም ላይ የሚሸጣው በቻለ ጻይ ላይ ያረጉ ውስጥ ቦታ አንደኛውን ውስጥ ያለውን ሌላ ቃ ውጭ ማረጉ ይቀል ይሆናል የመሳሰሉትን እኛም በቤታችን ደሞ ምን አይነት ጥንቃቄ እንወስዳለን ስንታችንን በኪና ውስጥ እንኳን ውሃ ምን ተጠቀመው ሱሱንም እንየው ምን ጋዛ ሆነም ነገር ደሞ ምን አህል ይላወጥልን ብለን እየጠየቅም ነው ምንም እኛ እንደ ተጠቃሚ ምኮ መብታለን እና የመጠየቅ የመጠየቅ ስለዚህ አይነን ፕሮዳክት አልገዛ ይሄንን ምጋዛው ለጤና ይጠቅመኛልና የሚለውም ደሞ በአፋብሪካውንም ያመርቱትንም ሰው ይሄን ይፈልጋል ወደሚለው ሊወስደው ይችላል ጥሩ 
ወደ ጠያቂዎቻችን ደግሞ እንመለስ ጎሹ የጠየቁንን ጥያቄ እንመልከታው ከዚህ ከ በርበሬ ካለ ወይም በቀዩ ከተሰራ ዶሮ ጋር ታይዞ ወይም ከዛ ጋር ታይዞ ያለውን የምቾት ያለ መስጠት ነገር አንስተውልናል እንዲሁም ከጥሬስ ጋር ጋር ታይዞ ያንስሉን ነገሮች አሉና እነዚህ ላይ የሚባል ነገር ይኖራል በርግጥ የናዝሬት ጠያቂም ተመሳሳይ መሰለኝ ዶሮ ነው ተከራራው ስኑ ዶሮ አላመለስበታለሁ ይሄ አንድን ምግብ ሁሉ ሰው በሁሉ መልኩ ሊቀበል አይችልም የሰውነታችን ስሪት እንደ የሰውነታችን አንድ የሚያደርገን ነገሮች በጣም ብዙ ቢሆኑ የሚያለያዩ ነገር ደግሞ ይኖራል እቤን ካንድ እና ካንድ አባት ተወልዶ ራሱ በብዙ ነገሮች ሊለያዩ ይችላሉ አንዶሮን መጠቀም የሚችል አትክልትን መጠቀም የሚችል ሌላም ነገር እንደዚህ ሆኖ ቾሎኒ የማይስማማቸው አተር የማይስማማቸው ሰዎች ይኖራሉ ከዛ አንጻር በትክክል ያን ለነሱ ግዳቱ ጤንነት አይደለም አንዳው ነገር ለነሱ ጤንነት የሚበጃቸውን መጠቀም ጥሩ ነው ያን የሌላው ነገር መቶ ወይ ማተካካት ከዛ ተቀራራቢ ይሆነ አሁን ናዝሬትም ሆነ አሁን ተጎሽም የጠየቁ ጥያቄ ላይ ኦኬ በተቆላልቶ በርበሬ በስተበት መብላት ግማ ይችላል ከሆነ አልጫውን ያልጫውም ያስቸግር ከሆነ ደሞ ሌላ ተጠብሶስ ቢሆን ወይም ሌላ ነገር ምን አልባት ሼፍ ይሆንልስ ያንና ዲያወራ ይችላልና እንደ ሰይን ነገሮች ቢደረጉስ የሚለው ምን አልባት ሼፍ ዶሮ እንግዲህ የተለያየ አዘጋጀጅ ቲኖራሉ ያስባሉ ለምግብነት ሲቀርብና በምን በምን ሊሆን ይችላል ያው ከጠያቂዎቻችን ተነስተን ማለት ነው ያው በርበሬ ቃቀጠለ መቀነስ ነው እና መፍቴ ያለው አልመስለኝም ከዛ በኋላ በባህላዊ መንገድ እንጠቀምከታ ወደ ባህላችን ሰፊ ነው እና የተለያየ ዶሮ አሰራርም የተለያየ ቦታ ላይ አለ የትኛው ይበጀናል የሚለው ማየት ካለውንም ደግሞ ከኢንተርናሽናሉ አማራጭ ላይም ምን አይነት ዶሮ አዘገጃጀት ያኔ ለኔ ይሻልኛል የሚለውን መፈለግ ጉዳይ ነው ያው ነጥ ፈልገን ከፈልገን ምንም ለምንም ነገር ማለስ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው አንዱ ለምሳሌ ማቅረብ ይቻላል እስቲ ለምሳሌ በዚህ መልኩ ሊዘጋጅ ይችላል የሚለው በቀላሉ በአፍልቶ በፈል በባውሃውስ በደም ውስጥ ከበሰለ በኋላ ዙሪያውን መጥባት ይቻላል ዙሪያውን ስንጣፍ ብቻ እንደ ጦስኝ መሰለው እንደ ሮዝመሪ መሰለው ከትንሽ ቅቤ ጋር አድርቆ ጣምን መስጠት ይቻላል በጣም ቀላል ቀላሉ ነው ብዙ ሰዓትም ሳናብላል ነው በተቻለ እንደው እንደ ሲቢዮን ይመረጣል ከዛ ምንድነው በከባል ጋር ታያዞ በተቻለ ባህልን የሚወክል የምግብ አዘገጃጀት እንፈልጋለን ከተባለ ግን ዶሮ ወጥስ ሌላ ምን አለ የሚለውንም ማየት ይቻላል ጥሩ ሌሎች አይነት አዘገጃጀት ለምሳሌ አርሮስት ምንድን ነው የሚባለው አርሮስቶ አርሮስቶን ያልተቀስ ነው ያው በጣም ስናበስለው ስሙ እየገደል ነው ሄደን ነው አንደኛው ነው በመጥበሱ ይሻላል ግን ሲተበስም ደሞ ዙሪያውን በጣም ስለምና ስለም ሰዓት ስለምና በዛበት ወይ ቀቅሎ ከዛ በኋላ መጥበስ በተለይ የበርበሬውን መጠን መቀነሻል ዘዴዎችን አሁን እኔ አሁን የራሱ በርበሬ የበዛበትን መብላት ብዙ አልችልም በግማሽ ቲማቲም በስቶበት ቀለሙ ግን ደመቅ ያለ እንዳለ አሁን ምክንያቱም ቀለሙን የበርበሬ አይነትም ይወስናል የበርበሬ አይነቱ ራሱ ምን አይነት ቀለም የሚለውንም ሊወስን ስለሚችል ትንሽ ተጨምሮ በጣም ብዙ ሊወጣው የሚችል አይነት በርበሬዎች አሉ። ብዙም ተጨምሮ ደግሞ ብዙ ቃላ የማይሉ ይኖራሉና እንደዚህ አይነት ምርጫዎችንም ያስፈልጋል። ስለዚህ ቲማቲም መጨመርም አንዱ አማራጭ ሊሆን ይችላል። አ ለሎች ለሎች ነገሮችንም እንደዚሁ ዘይቱን መቀነስ በርቀጠኝነት ደግሞ በርበሬው ነው ወይ ያንን ያደረገው የሚልም ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል ሊሆን ይችላል ነቱም ሌላም ነገር ዘይቱም ሊሆን ይችላል ወይም ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል ከዶሮ ጋር ብቻ ከተያያዘ ሌላ ቀይ ወጥስ መብላት ይችላል ወይ ያ ከሆነ ምናልባት ከብዙ ሙከራ በኋላ ነው አንድ ላይ ነገር ያው በክምናም ይሆን አንድ ጥይታ አይሳራ ሌሎችም ምክንያቱም የሰውነታችን ስሪት አብረን ምን መገባቸው ነገሮች አቀራረቡ ሌሎች ነገሮችም ብዙ አብሮ ሊነሱ የሚችሉ ችግሮች ስላሉ 
ማልካ ሼፍ ሚጨምሩ ለነጠ ቢኖርል ዘና ማለት ያ ዶሮ ወጥ ዶሮ ወጥ ምን ምን በላው ስለምንወደው ባላችን ስለሆነ ከበርበሬው ጀምሮ ከሁሉ ሁሉ ነገር ነው ምንወድለት በጤና ደረጃ ስናያው ግን በየቀኑ የሚመከር ነገር አይደለም በምንም መንገድ ብናየው ስለዚህ ስንበላ ብዙ አንብላ በየቀኑ ትንሽም እንኳን ይችላል ሁለት ወርኩ ሮብና አርባም ተነስተዋል አይደለ ስለዚህ ሌላ ነገር ምን ንቅበስ እንጂ አንድ ሁለት ጉርሻ ምቆ ለ በውስጣችን ርካታ ሊሰጥ ይችላል እና ሌላ ነገር ተመግቦ ማላንስ እናድርገው ነው እንጂ ዶሮ ወጥ እናሻሽል ከሆነ እናሻሽልም ፐርፌክት ነው ቀደም ሲል ቲማቲ የመጨመር ነገር ተነስተዋል አንድ አንዶች አይ ይሄ አስፈልጋ አይደለም ብሎ የሚያስቡ ይኖራሉ ለማቆየትም ከሌሎች ከሌሎች ጋር ይይዙ ምንድነው ማለት ምንም ባልኩ ከፊት ሁላችን በየቤታችን አዘገጃጃችን የተለየ ነው ምንድነው ቲማቲም ስለገባ ከባሉ ወጣ ማለት አይደለም ለኛ ጣም እስከ እስከ ጻቂ እንደረሳ አው እስከ ሰጣን ድረስ ከዛ በኋላ ዶሮ ዶሮ ወጡን ምንሰሉ አይቀርም ለሰውነታችን ይገነባል ብለ ምናስበው ነገር ብንከትም ይሄ ባህል መለወጥ አይደለም ጀስት ባህልን ማጣጣም ነው የጣም ጉዳይ ነው የፍላጎት ጉዳይ ነው ሰው እንደሚፈልገው አይነት መልኩ የሚፈልገውን አይነት ነገር ከፍም ዝቅ ማርጎ ጨምሮ ሊመገቡ ይችላል እንደ ባልትናው ምሚሊያይ ነው በየገመታል ሆይ መልካም እና የቆመጠጡ ነገሮችንም አሁን አይባውን ለምሳሌ በጣም ቆቆየ የቆመጠታል ኡነት ነው እሱም ልክ እንደዚህ ሌሎችን እንጀራ ራሱ እንጀራ ራሱ እኮ ያጣ ያራት ቀን ከዛ በላይ ከሆነ በጣም ቆምጣጣ ይሆናል እነዛንም ያው ደማመራሉ ማለት ነው ችግሮች ምናልባት ዶሮ ላይ ብቻ ላይ ሆነም ይችላል እና እነዚህንም ነገሮች ዙሪያው ማየት አትክልት አብሮ ሌሎች ነገሮች አብሮ መብላት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ መልካም ሌሎች ነጥቦችን ከማይታችን በፊት ለተመልካቾች የጽሁፍ መልእክት ብልን አስተላልፍ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ ተመልካቾች ጤናው ቤት ወስ ግስታችን እንደቀጠለ ነው የባላ አመጋገብ ነው የዛሬ ፕሮግራማችን ዋና ትኩረት ከዚህ ጋር በተገናኘ አጠር ያለ የጽሁፍ መልእክቶች አዘጋጅተናል እሱ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን ተመልሰን እንገናኛለን እንኳን ለብርሃነትን ሳይሆን በሰላማ ደረሳች የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ባሉን ሲያከብሩ ቀጣይ መልክቶችን ያስተውሱ ዘንድ በአክብሮት ተጠይቀውታል ልብ ይበሉ በቤት ውስጥ የሚጠቀሙባቸው የኤሌክትሪክ መገልገያ ቁሳቁሶች በተመሳሳይ ሰዓት አይጠቀሙ ኃይል ቆጣቢና ለአደጋ የማጋለጡ መሆናቸውንም ያረጋግጡ 
የኤሌክትሪክ ኃይልን በቁጠባና በሃላፊነት ሲጠቀሙ ለንዘቦት ሊቆጥባሉ የሀገር ሀብትንም ከብክነት ያድናል ክብራን ደንበኞቻችን ወርሃዊ የፍጆታ ክፍያ ስርዓትን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተደግፈና በባንክ ለማድረግ ዝግጅታችንን ያጠናቀቅን ስለሆነ በአቅራቢያው በሚገኝ አገልግሎት መስጫ ማዕከል ተገኝተው ስምምነት ሆነ ይፈጽሙ በየወሩ ለተጠቀሙበት ኤሌክትሪክ ኃይል በወቅቱ ትክለኛ ንባ መወሰዱንም ያረጋግጡ በዚያ አጋጣሚ ከባዓሉ ጋር ታይዞ ሊከሰት የሚችል የኃይል መቆራረጥ ለመቀነስ የመካከለኛና የከፍተኛ ኃይል ተጠቃሚ ደንበኞቻችን ያጠቃቀም ሰዓት በማሻሻልና ኃይልንም ቀንሶ በመጠቀም የተለመደ ትብብራችን ታደርጉ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን መልካሚትን ሳይ ባል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብራህነት ንጻኤው በሰላም አدرسአችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በየጊዜው ከመያዘጋጀው የውጪ ምንዛሪ ማበረታቻ ፕሮግራም አጓጊሽ ልማቶች ጋር ለ16ኛ ዙር ባለድል ሊያደርጉ ዝግጁ ነው ባሉም ምክንያት በማድረግ ኮዳይ ዘመዶ ገንዘብ ይላክልዎታል እንግዲያው እስ እስከ 132011 አመተ ምህረት ድረስ ከውጭ ሀገር በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከሉትን ገንዘብ በማንኛው የባንካችን ቅርንጫፍ ሲቀበሉ በSwift አድራሻችን ሲቢት የታ ገንዘብ ሲላከሉ የተለያዩ የውጭ ሀገር ገንዘቦችን በባንካችን ሲመነዝሩ ከፍተኛ ዋጋ ላላቸው የተለያዩ ሽልማቶች እጩ የሚያደርጉ የኩፖን ቁጥር ወዲያውኑ በሞባይሉ ይደርሱታል አንድ ቤት መኪና ሁለት ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች 16 ማቀዝቀዣዎች 64 ዘመናዊ የሞባይል ቀፎች ለሽልማት ርሶን ይጠብቃሉ ይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ መልካም ባል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ እንኳን ለፋሲካ ባል በሰላም አدرسአችሁ የአዲስ አበባ ገበያ ማዕከል መርካቶ የፈለጉትን አቶ የማይመለሱበት ግዙፍ የገበያ ማዕከል በመሃል መርካቶ በጥራት ሆነ ባይነቱ ከበቂያ አማራጭና ተመጣጣኝ ዋጋ ጋር የተለያዩ ሞባይሎች አክሰሰሪዎች ዲስፕሌዎች እንዲሁም የቢሮና የቤት ማስዋቢያዎች የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች የተማሪዎች ዩኒፎርም ለቤቶች የሚያስፈልጉ የተለያዩ ምንጣፎች ማዕከላችን የሚታወቅባቸው ዘመናዊ መጋረጃዎች የሶፋ ጨርቆችና አረቢያን መጅሊሶች ወርቅ ቤቶችና ልዩ ልዩ ጌጣጌጦች የቤት እቃዎችና የምግብ ዘይት መሸጫዎች ላውንድሪ ቤት ሲንጀር የስፌት መኪናዎች ጋለሪዎች የወንዶች ውበት ሳሎን ነዋይ ቅዱሳንና መጻሕፍት ቤቶች እንዲሁም ባንኮችና ኢንሹራንሶች ቆይታውን የተሟላ ለማድረግ የተለያዩ ካፌና ሬስቶራንቶች በቂ የሆነ የመኪና ማቆሚያ ስፍራዎች ሁሉንም በአንድ ቦታ በአዲስ አበባ የገበያ ማከብ መልካም የፋሲካ ባል አዲስ አበባ የገበያ ማከብ ሀበሻ የፋሲካ ኤክስፖ ኤግዚቢሽን ማከብ በድምቀት ተከፈተ ከ500 በላይ ተሳታፊ ድርጅቶችና ስፍር ቁጥር በሌላቸው ጎብኞች ማከብ የጦፈ ግብይት ይካሄዳል አስደናቂ ዳይኖሰር ትይን ጌምዙ ነጻ ዋይፋይ በየቀኑ ደማቅ ሙዚቃ ኮንሰርት ሀበሻ የፋሲካ ኤክስፖ ኤግዚቢሽን ማከብ እስከ ፋሲካ ወዘማ ይከተላል ሀበሻው የፕሮሞሽን ተመልካቾች ከጽሁፍ መልክታችን ተመልሰን ተገናኝ ተናል ጤናው ቤት ወዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው የባል ወቅታብ መጋገብ ነው የዛሬ የጤናው ቤት ወዝግጅታችን ትኩረት በዚሁ ላይ ሁለት እንግዶችን ጋር ዘን በቂ ሆነ ሙያዊ ተነታኔ ማብራሪያዎች እየሰጡ ነው የሚገኙት አሁን ደግሞ ከባል ወቅታብ መጋገብ ጋር ታይዘው የተለያዩ የጤና ችግሮች ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ። የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ ለምሳሌ የስኳር ታማሚ የደም ግፊት ሌሎች ሌሎች እንዴት እንደሚመገብ ጥሩ የሚሆነው ባስለመን ነው መልኩ ንመገብ የሚለው ጥሩ ምክር ይመስለኛል ያይ መጀመሪያ ምክር ይመስለኛል ለኛ ጤንነት በሚሰጠን ለነጻነት በሚሰጠን ቅባትን ስኳር መጠንን ከማማ ከማሞችን ሳንና በዛ ብቻል መጣጥ ነገሮችን መተው ይካሎንም ደሞ ቀንሶ ያካሎነ ግን ያው ለጤና ችግር ስለሚዳርገን ማለት ነው የማይመቸንን ነገር ወስደን ለጤና ችግር ከመንዳረግ በተለመደው መልኩ በህይወታችን ያው ለምንመደደም ሰውነታችን ላይ ለምን የሚችለው ነገር እናስለምዳለን መልመድ የሚያቀተውን ነገር ደሞ እንቀይረዋለን ወደ ሌላ ቀይረን በሚመስል መልኩ መጣቀም እንችላለን ይሁሉ ሰው አንድ አይነት ስላልሆነ ስለዚህ ውስጥ ማዳመጥ ይተሻለ ውስጥ ማዳመጥ 
ቀድም የምግብ ስብጥር ብለን ያነሳነው ነገር እንደ ጥሩ ባህል አርጎ መያዝ አንድ ነገሮች ላይ ብቻ ትኩረት አለማድረግ ከዛ ውጪ በልተን ቁጭ አለ ማለት መንቀሳቀስ ውሃን ባግባቡ በመጠኑ መውሰድ እናልባት እንደየቦታ ሊለያይ ይችላል በጣም ሞቃታማ በሆነ ቦታ ላይ አራትም አምስት ሊትር ላይ ተቀም ይችላል ደጋ ቦታ ላይ ደግሞ አንድ ሊትር ራስ ወገድ ሊጨርሱ ይችላሉ። በሳይንሱ ግን አቨሬጅ በማአከል ወደ 3 ሊትር አንድ ሰው በቀን መውሰድ አለበት እንደየቦታ ቢለያይ ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ سنናደርግ ቅመምን سنቀባባቅሞችን በጣም ቀነስ አርጎ መጠቀም በሁሉ ነገር ግን ማአከል የሆነ ነገር ማድረግ ጥሩ ነው በጣም ይወጣ አማካይ ነገር በጣም ትንሽም በጣም ብዙም ላይጠቅም ይችላል አማካይ ሆኖ አማካይ ማድረግ አስፈልጊ ነው በጣም ተቀበን ከእንትናችን በላይስ ኪዮን ድረስ የታገር አባባል እንደሆነ አላቅም እናልባት ጃፓን እንደሆነ አላስተዋወሰም ግን ሩብ ሲቀር ያቆም ሩብ ሩብ ሲቀር ለማጥቀብ ሩብ ሲቀር አቆም የሚል አባባል አለና እንደሱ አይነት ነገሮች ምክንያቱም ላዩ ላይ ትንሽ ነገር ብንጨምር ብዙ ጉዳት ላይ ያደርስ ይችላል በጣም ከተገም ነገር ከዛ በላይ መጨመር አንችልም እኛም ንጨና እንደቀለ ቁንጣን ማለት ነውና ያ ደሞ ሌላ በሽታ ነው የሚሆነው መልካ እዚሁ ጋር አንድ ተጨማሪ ነጥብን እናንሳ ይሄ የሚመገብ ምን መገባቸው ምግቦች አንደኛው እንደተባለው ተገብ ስኪል ሆድ ያዝ ስኪል ማክስ ከማድረግ ድረስ ይደረስና እንዲሽራሽር ደሞ ተብሎ ይሄንን ወሰድበት ይሄን ምትወስድበት ጥሩ ነው የሚባል ነገር አለ በተለይ አልኮሎችን አዎ ማለት ብዙ ጊዜ ምን ሰማው ምን ነው ነው ባሉት አካይ ከሰው ሰው ምን ሰማው ነገሮች አሉ በህክምናው ዘርፍ ምን አል ተደጋፊ ነው የሚለውን ከባለማዮቹ ጋር ማየት ይጠይቃል ከዛ ሩብ ሲቀር እናቆም የሚለው ላይ አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ ቸኩላን ነው ምን በላውና ቀስ ብለን ምን በላከው በደም ምን እናዳምጣውላንም ማሽራሽርም ላይ ጠይቅ ይችላል ከዛ ደግሞ በመን አል ደቂቃ ውስጥ ምን ዳይጀስት ምን አደረገ የሚለው በሰከንድ ውስጥ ዳይጀስት አይደረግም እንጂ ግዜ ፈጃል ስለዚህ ሰአንሸራሽተናው ሌላ ነገር እንጨምር ሲባል አሁን ወደ ቁምጣኑ የተጋን ነው ምን ሄደው ጥሩ እዚ ቦታ ላይ በሞቴ የተባለው ሁሉ ይባላል ተደርጎ ባክ ይባላል ባክሽ በሞቴ እቤት ብቻ ላይ ሆን ይችላል ኮጃ የሚኖረው ያው እንደሚታወቀ ማሃበራይ ኑሯችን ሰፋ ያለ ነው የብዙዎቻችንና ጎረቤት ዘመድ አዝማድ ጋይ መሄድ ነገር ኖራ ለዛ ሲኬድ እንዳይቀየሙኝ ቅር እንዳይላቸው ተብሎ ይበላል አንድም ሁለትም ጉርሻ ቢሆን እሱም የተባለው ነገር የመጨመር እድል ይኖራል ብዬ ገምታለሁ እነሱ ነገሮች ምስላሉ ማለት ነው እንዲያን ሸራሽር እችን ውስጥ እችን በትቀምሳት የሚባልም ነገር አለ እነሱ እነሱ ማንሳት ፈልጌ ነው ሌላው እንግዲህ ከባል ውጪ ያመጋገብ ስራታችን በመምሰል አለበት ወደ ሚለው እንምጣና ወደ ማጠቃለሉ እና ይዳለን ባል ላይ ትኩረት አድርገናል በርግጥ ከባል ውጪ ያሉት ማንሳት ተገቢ ነው ብያ ምናለሁ ትንሽ ወደ ኋላ ልበል እዚ ቀድም ማንሸራሸር አለ ጥሩ ይቻላል ለማንሸራሸር ተብሎ የሚወሰደው እኮ እኔ ጻየው ከመናም ጀምሮ ይመስለኛል ማለት ማንሸራሸሩ ሀም ሊሆን ይችላል አረገም ሊሆን ይችላል ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል እዛ ከመና ላይ ከመን ደስ ማለት ካፈ ካለ ያው መዳኒት ነው የሚሆነው ካምቦ ከእንት መጠጦች አልፎ ጋዝ መጠጦች አልፎ ከውሃ አልፎ ወደ መዳኒት ነው የሚደርሰው ማለትና እኔ ሳይው ከመናም ቤት ውስጥ መጀመር ማለት ነው ማንሸራሸር ያ ማለት ለምን ከመና ጋር እንደርሳለን የመጀመረው ከመና ጥንቃቄ ነው የመጀመረው ከመና መከላከል ነው እና እዛ ላይ ብናቆም ግን እነዚ ተጨማሪ ሊያስ ወጡ ነው ወይም ሊጠይቁ ነው ወይም ሊያስደርጉ ከመጭሉ ነገር ጋር ሳንደርስ እንመለሳለን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በ ሌላ ጊዜስ እንዴት ነው ምን እንመገበው ምን ያለበት የሚለው አግባብ ያለው ጥያቄ ነው በዋናነት ቀድም ያነሳናቸው ነገሮች ነው ማለት የማነሳው የምግብ ስብጥር አንድ ሰው በቀን ውስጥ 
ምን ያክል ነው የሚበላው ምን አይነት ነው መመገበያ ያለበት የትኞቹ ምግቦች ናቸው በዛ ማለት ያለባቸው የሚሉትን ማንሳት ተገቢ ነው የኢትዮጵያን ባህል በነገራችን ላይ በጣም ጥሩ ነው ከከሳይዙ ጋር አብሮ ይጓዛል አብዛኛው የሄል ዘሮችን ነው ምንጠቀመው ወጥ ነገሮች እንደውም እንደ ማባያ ነው አይደል ምን ኮንሲደር የሚደረገው ሰው የሚገነዘበው እንደዛ ነው እንደዛ ነው ግን ያም ደሞ እሱን ብቻ እናደርግ የሚል ነገር ደሞ በጣም መጥፎ ተጽኖ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ከያንዳንዱ የምግብ አይነት ቀደም ስክሪኑ ላይ ስናይ ነበር የፒራሚድ የሚመስል ነገር የምግብ ፒራሚድ የሚባላል አ የምግብ ፒራሚድ እሱም በጣም ጥሩ ነው ሰፋ ያለው ፓርት የሚይዘው የእህል ዘር ነው ቀጥሎ የፍራፍሬና አትክልቶች ናቸው የሚቀጥለው ደግሞ የስጋ የእንስሳት ተዋጾ እና የአባባ አህሎች እንደ ባቄላ አተር የመሳሰሉ ናቸው ዘይትና የመሳሰሉ ነገሮች ደግሞ በጣም በጥቂቱ የሚወሰዱ ነገሮች ናቸው ጣፋጭና ዘይቶቹ ጫፍ ጫፍ ላይ ነው ያሉትና በመጠኑ የሚወሰን ነው ስለዚህ እንደ ዋና ነገር ምንወስደው ስሩ እንጀራ ወይም ዳቦ ሌላም ሩዝም ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ትንንሽ ነገሮች ከያ አይነቱ ቢደረግ ከስጋም አይነት ከአትክልትም ከገጠላ ቅጠል ከፍራፍሬ ቢደረግ እኛ ባህላችን ዳው ማውን ፍራፍሬ ራሱ ዝንበላ ነጥለናል ለብቻ ምግብ ከበላም በኋላ እነዚህ አይነት ነገር ነው አብሮስ ቢበላ ምን ይላል ልክ እንደ ሰው አይነት ነገሮች መጣቀም ብንችል አሁን ትልልቅ ሆቴሎች ውስጥ ያዘጋጃሉ አብሮ እያንዳንዱ ነገር አብሮ ተቀላቅሎ ይዘጋጃል ብዙ አይነት የምግብ ዝርዝር እናገኛለን ከዛ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ሰው የሚመቸው ነገር ብቻም ሊበላ ይችላል ግን በትንሹ ግን አራት የምግብ ምድብ ከአራቱ የምግብ ምድብ ማግኘት አለብን በትንሹ ወደ ስድስት የምግብ ምድቦች አሉ ከነዛ ውስጥ ሰው በቀን ውስጥ ሰው ከአራቱ የምግብ የምግብ ምድብ ማግኘት አለበት ያ ሲሆን ትክክለኛ የሰውነትም የጤንነትም አቋም ይኖራል ማለት ነው መልካም እናልባት የሚጨመር ነገር ይኖራል እዚህ ላይ አው ማለት ስጋን እንዴት ነው ምናየው የሚለውንም ደሞ መልሰን ትንሽ እናስብበት ማለት ብዙ ጊዜ ለባል ከፋሲካ በኋላ የመሳሰሉ ስለምናየው በጣም እንሰጠው ቦታ በጣም ከፍ ያለ ነው ግን እሱ ብቻ ነው የሚጣፍጠው ማለትም አይደለም እስቲላ አትክልትን አትክልትንም እንደዛ መመልከት ምንችል ኡ ዛሬስ ያንድ ጁስ ለጠጣ የመሳሰሉትን ባህሪዎችን ያኛ የፉድ ሃቢት እንደሆነ ያመጋበ በየቀኑ ምን መገበው አይነትን ትንሽ ያሳፋን ብንሄድ ከዛ እሱም እንደ ሃቢት ይሆናል እናፍቀዋለን እና ለምግቡ የምግቡ ሳይኮሎጂ ነው አንዴ እንደፍት ነው ለምግቡ ምንሰጠውን ባህሪው ስጋው ላይ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ላይ እናርገው የሚለው ነው መልካ የፍራፍሬ ነገር ሲነሳ የፍራፍሬ አመጋገብ ልምዳችን በሀገር ደረጃ ትንሽ ቁጥር እንዳለ ይጠቀሳል በቁጥር ደረጃ ሲጠቀስ በጣም ትንሽ እንደሆነ ነው የሚነገረውና እንዴት ወጣት ይችላል ያ አይነት ልምድ ከፍ ማለት እንዴት ይችላል ከተማ ላይ አሁን አትክልትና ፍራፍሬ በጣም ሰው በጣም ይመገባል እንዳውም ወደዛ ብቻ ደሞ ያዞሩ ሁሉ አሉ እሱም ጥሩ አይደለም አትክልትና ፍራፍሬ ላይ ብቻ ዲፔንድ ካደረግን የፕሮቲን ይጥረት ሊያጋጥም ይችላል አብዛኞቹ ሀገሮች ላይ አሁን ለምሳሌ እንደ ህንድ አይነት ሀገር እና የስጋ ዝርያዎችን የወተት ዝርያዎችን ማይወስዱልና አካላቸው በጣም ቀጫጫ ነው ምክንያቱም ገንቢ ምግብ አያገኙ ከዛ አንጻር ወደዛ ብቻ ማድላትም ተቃሚ አይደለም ግን አትክልትና ፍራፍሬ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው ብዙ ነገሮችን ከነሱ ውስጥ እናገኛለን ናልባት በአገር ደረጃ ነው ሳይው ያ አትክልትና ፍራፍሬ አንድም ውድ መሆን ወይ ምርቱ አነስተኛ መሆን ይመስለኛል እንጂ ሰው አሁን ያማጋገብ ባህሉ በጣም እየተቀየረ ነው የኢኮኖሚና የምርቱ ጋቢያ ላይ በሚፈልገው ሰዓትና በሚፈልገው ቦታ ላይ ዓለም መገኘት አንዱ ችግር ካልሆነ ይበስተጋር ንልካ እንዶ ለንስስር ባይመችም የስጋ ቤቶች እና አትክልት ቤቶችን ሁኔታ ቢታይ የተወካባዊ ነው ሰው ተጠቃሚ በዛው የሚባለውን ብዙ ለንስስር ላይመችሽ ሊሆናል ግን እንዲሁ ምን አስተውላቸው ነገሮች ማየት ምን ይችላል ይመስለኛል አልባት ምን ተታዘበው ነው በየግላችን በየሰላማመን ነው ሼፍ ሚሉ ነገር ይኖራል ማለት በያክልት ገበያ ውድ ነው ወይ ነው ተጠቃሚ ብዛት እና ያለ ብዛት 
ተጠቃሚዎች እንደ አካባቢ ወሰነ አሁን ለምሳሌ ወደ ሶደሪ አካባቢ ብትሄድ እዛ በጣም ለምነው ብዙ ፍሩት እና ቬጂቴብሎች የሚበቅሉበት አካባቢ ነው ጁስ ቤቶች ወይም ይተረደራል ዙ ነው አካባቢ ላይ በመታገኘው ነው እስካገኛ ድረስ በመጣቀም ግን ካለ ግን አንም አንድ ተጠቀምም ነው ስለዚህ ለምዱን ስለ ምግቦቹ ያለነን ዕውቀት አመለካከት ማስተካከልም ይፈልግ ነገር አይደል ያለው ነገር ይኖራል አብሮ የመጣቀም ቅድም ሲባል ነበር ስብጥሩን የማስተካከል ነገር መሰረታዊ ነው ያምን አለኝ እንግዲህ የቀሩ እንደቃዎች በጣም ትንሽ ናቸው በእነዚህ ውስጥ የማጠቃለያ ሐሳቦችን እናንሳና መሰናውት እንችላለን ቅድም ያልስጥ መጀመሪያ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያ ተንሳይ ባል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለኝ ከዛ በኋላ ባል እንደመሆኑ ጥሩ መልካም ባል እንደሚሆንልኝ እንደሚሆንላችሁና በቻለ ደሞ ጤናችሁንም እንደምትታስቡ ተስፋረጋለሁ በተለይ በአመጋገብ በተያዘ ጥሩ ዶክተር እኔም እንኳን ለተንሳለኝ ተንሳይ ባል አደረሳችሁ ላልለው ጤናችን በጃችን ነው ጤናችን በአስተሳሰባችን ውስጥ ነውና የመጀመሪያው ሐኪም እኛ ነን ባለቤቱ ራሱ ማለት ነው እንዴት አርጎ አከናይስተው መመገብ ጤንነትን በማይጎዳ መልኩ ለሰው ወይም ለሌሉኝታ ሁሌ መኖር የለብን ባህላዊና ከሰው ጋር የመግባባት እንትኑ እንዳለ ሆኖ በምንፈልገው መልኩ አይ ይሄ አይስማማኝ ይሄኛው ግን ፈልጋለሁ የሚል አይነት ባህልም ሊኖረን ይገባል ስቲል ትኩረት ማደርገው የምግብ ስብጥራችንን ሳናችን እናሳምር በሳኒ መል ሰላላ ያመጋገው ሁኔታ አይደለ እሷን እስቲ ባጭሩ ይንገር ሳናችን ራሱ ብናሳምረው ነጭም አለው ቀይም አለው አረንጓዴ ያለው ቢጫ ነገሮች አሉትና ያንን በሚመስል መልኩ ምግባችንን በነደረደር ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው ቀጥል ይኖራል ፍራፍሬም ይኖራል አትክልት ይኖራል ሌሎች እህሎችም አብሮ ይኖራሉ ስጋም ይኖራል ማለት ነው ነጭም ሳን ነጭም አለው ወተትም አይብም ርጎም ሊሆን ይችላል ማhall ላይ ይኖራል ግን መጣናቸውን አመጣጥነን ያንን ብናደርክ ቀድም ከበርበሬ አንጻር ከቅመም አንጻር ከዘይት አንጻር የምናነሳቸው የጤና ችግሮችም ጭምር ይቀርፋሉ ብዬ መከራለሁ በጣም አመሰግናለሁ ሆይ በዚሁ እናጠናቅ ተመልካቾች የዛሬው ጤናው ቤቶ በተለይ የባሎ ወቅት አመጋገብ ላይ ትኩረት ያደረገው ዝግጅታችን በዚሁ ተፈጽሟል ዶክተር አወቀ ከበደ በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሥራተ ምግብ ፖሊሲ ምርመራ ማካሪ ናቸው እንዲሁም ሼፍ ዮሐንስ ገብረኢየሱስ የምግብ ዝግጅት ባለሙያ ናቸው እዚ ስቱዲዮአችን በመገኘት በቂ የሆነ ሙያዊ ተነታኝ ስለሰጡን እጅግና መሰግናለን የዛሬው ዝግጅታችንን በዚህ ተፈጽሟል 982 ነጻ የስልክ መስመራችንን ላስተያየት መጠቀም ትችላላችሁ ሳምንት በሌላ ጤና ዝግጅት እንጠብቃችኋለን እስከዚያው ተናወይ